180, 180, 141. Witam na kanale 9 Lotka. Każdy darter, zanim doszedł na szczyt, lub po prostu zyskiwał kartę PDC, rozpoczynał od tej mniej prestiżowej, ale również ważnej federacji, w szczególności w kontekście historycznym, czyli BDO. Wyjątkiem nie był również Krzysztof Rotajski, na którym skupimy się w dzisiejszym filmie. Mistrzostwa Świata BDO, 2009 rok, Lakeside Country Club, Surrey. Polish Eagle debiutuje na tej imprezie, dostając się poprzez kwalifikacje odbywające się miesiąc wcześniej. Jego rywalem w pierwszej rundzie był niejaki Edwin Max. Zanim przejdziemy do samego spotkania, skupmy się na rywalu. Edwin Max to holenderski darter urodzony w Hadze. Mający wówczas, wówczas 39 lat, darter miał za sobą jeden udział na światowym czempionacie federacji. Jednakże przegrał już w swoim pierwszym meczu 3 do 0 z nie byle kim, gdyż z samym Simonem i Flokiem, z którym Krzysztof po czasie lubił się bardzo często spotykać. Dochodzimy do meczu. Format jest oczywiście bardzo dobrze znany, gdyż zwycięzca musi wygrać po prostu 3 sety, jak na pierwszą rundę przystało. Mecz się rozpoczyna. Krzysztof Ratajski wychodzi przy Mission Impossible. Ale czy faktycznie ten mecz z Edwinem Maxem to było Mission Impossible? Przekonajmy się. Cały pierwszy set można skwitować jednym słowem. Przełamanie. Krzysiek wygrywał legi pierwszy i trzeci, kończąc 120 i 8. Game short and the first leg. Krzysztof Ratajski. Game short and the third leg. Krzysztof Ratajski. A Max wygrywał legi drugi i czwarty. Niestety w w najważniejszym legu Max był szybszy i wygrał pierwszego seta. Game short and the second leg. Edwin Max. Game short and the fourth leg. Edwin Max. Game short and the first set. Edwin Max. Drugi set dawał nadzieję na optymizm. Poli Szygl z lekkimi problemami, ale skutecznie wygrał dwa pierwsze legi i ostatecznie zwyciężył tego seta. Game short and the first leg. Krzysztof Ratajski. Game short and the second leg. Krzysztof Ratajski. 37. Trzeci set niczym szczególnym się nie wyróżniał. Panowie wygrywali zgodnie z planem swoje legi. Drugi punkt na koncie niestety zaliczył Holender. W czwartym secie zaczęło się od lekkiego pożaru. Edwin Max prowadził już 2 do 1 w legach i był blisko awansu do drugiej rundy. Na szczęście Krzysztof Racicki, bo tak na niego mówił anonser tego spotkania, szybko przełamał i to na jego konto trafił set numer 4. Potrzebny był decydujący set, tak zwany decider, który w siatkówce nazwany byłby po prostu tej breakiem. Short and the fourth leg, Krzysztof Ratajski, 32. Game short and the fourth set, Krzysztof Ratajski. Niestety, ostatni leg zakończył się głupimi błędami Krzysztofa Ratajskiego i to Edwin mógł cieszyć się z awansu do drugiej rundy. Tam czekał na niego człowiek porażka, gdyż 
nie mogę inaczej określić człowieka, który czterokrotnie przegrywał Mistrzostwa Świata w tej federacji, czyli Tony Oshay. Całe mistrzostwa wygrała jednak bardzo charakterystyczna postać, czyli Ted Henke. Ostatecznie to jednak Krzysztof Rtajski zrobił lepszą karierę po czasie. Ledwina były to już ostatnie mistrzostwa świata BDO, a w PDC zagrał tylko i wyłącznie dwa lata i to bez większych sukcesów. Krzysztof co prawda drugi raz w mistrzostwach świata zagrał dopiero w 2017 roku, natomiast w federacji BDO wygrał drugi największy turniej, czyli Winmau World Masters. A co było potem, wszyscy wiemy. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zachęcam do subskrybowania kanału Dziewiąta Lotka, gdyż zbliżamy się do 200 subskrypcji. Wbijanie na mojego Twittera oraz grupa Vanguarda Dorterska, gdzie tworzy się naprawdę ciekawa społeczność. Zapraszam Was również do sklepu Łukasza Kamińskiego OnlyDarts.pl Jeśli chcecie kupić sobie coś z akcesoriów darterskich dla kogoś bliskiego lub dla siebie, dostaniecie to właśnie tutaj. Polecam bardzo serdecznie i nie będziecie musieli tyle czekać, jakbyście kupowali to z Wielkiej Brytanii czy z Chin. To by było na tyle. Do usłyszenia. Cześć.